就算时间老去，就算无关心意，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到谁？小姐，妈妈回来了小佩，三十年了，妈妈一直欠你一个道歉。当年，您不该把我送回来。没有哪个孩子不愿意留在自己妈妈身边，哪怕是一切挨饿之前我一直理解不了，您为了一个男人可以苦守一辈子，哪怕去等一个不可能的结果。可是遇到实践之后，我慢慢明白，人呢会为了不可能付出一切。妈妈不希望你跟我一样，一样有什么不好？也许在别人眼里我们很傻，但是我们明白在坚持什么。你照顾好自己，有什么需要就给我打电话。鱼丸汤我喝了，跟小时候的味道一样，很好喝。你喜欢？你喜欢就好你是在用自己的方式见伊阿姨最后一面吗？真的就这么让他走了吗？三十多年来，我们都拥有了各自的人生，再也无法融入到彼此的生活里。我不想强求。其实你妈妈也没有这么无情
这么冷漠。当年，他也是迫于无奈，为了让你能够过上更好的生活，他才让你和爸爸一起回来的。我知道。虽然董事长一气之下，不让你们母子相见，但其实每年，他都会传递关于你的消息给你的妈妈。而你的每一张照片，他都好好的珍藏着。我，我也知道。自从我有能力的那天起，每一年妈妈的生日，我都会偷偷的去香港。我从来没有让任何人知道。我就静静的躲在角落里，看着他，看着他一个人说谎。所以，你不是一个冷漠的人，在心里面，早就已经原谅他了，对吗？学会和我们的过去做告别。也许，这就是我们每个人的人生必修课。世界原本不是十全十美，但是想开了，也许就十全十美了。我决定了，以后再也不去牢房了。我会学着。慢慢的接受现实，但是有一件事情，我想要跟你做个交易，是朋友之间的交易。公司还是老样子，同事们都在，所以待会儿看见你应该会很兴奋吧。你们看谁回来了？徐姐，徐姐，徐姐，徐姐回来了，徐姐回来了。Hello Hello， 好久不见了都。重归战场，什么意思啊？不欢迎吗？当然欢迎啊！欢迎欢迎。你还是总经办吗？这次不是总经办了。这次石检呢是去项目开发部。林西路那块地，咱们易茂准备正式接手了，所以呢，易总特意把石检请回来。全程参与项目开发，怎么？你们好像不是很兴奋啊？起码来点欢迎的掌声吧！谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢。师姐你总算回来了，真是太好了！行了行了行了，别寒暄了，干活去吧。开工啦！易总在楼上。嗯，我先过去。师姐，你还没有告诉我，你一定要开发林西路这块地是为什么？因为在未来，那里会建造成最好的住宅别墅小区，天美家园，而且销售的情况会非常好，对易某来说是一个不会失败的投资项目。如果我没猜错的话，天美家园跟叶嘉诚有关系吧？天美家园在未来是嘉诚亲自设计的，里面有嘉诚亲自设计建造的我们的家。师师姐，我会努力工作，我会努力接受现实，但我必须要把嘉诚最后的设计做出来，而且我必须要亲手把我们的家做出来，这也是我唯一的心愿。哎呦，石小姐，好久不见了！真是很多年没有见了，老板。没想到石小姐还能来我的小店，我还以为你把嘉兴给忘了呢。怎么会呢？之前还以为嘉兴关门了，心里还难受了好一阵子。正好又看到重新开门，我高兴还来不及呢。哎呀，之前啊，因为种种原因，我这小店都不想开下去了
，后来好不容易啊，坚持了下来，都是心里还惦记着你们这些老顾客呀。哎，石小姐，还是老三样，醉鸡、小笼包、蔬菜蛋花粥。难得这么多年，您还记得那么清楚。这怎么能忘呢？这是你和那个叶先生啊，经常点的。只要是嘉兴的老顾客，我的心里啊都装着呢。哎，叶先生人呢？也好久没见他了，他还好吧？嗯，他很好。好，呃，有时间啊，请他来嘉兴坐坐，我请客。啊，您先坐着啊，我去忙了。妈祝你新的一年健康、快乐，一切顺利。谢谢妈妈。那我也祝妈妈在新的一年里面呢，身体健康、平安，然后和 Steve 永远幸福。石总，彭总那边说不能保证天美家园在二月底能竣工。答应好的时间怎么说变就变？我们已经把节点一再延期了。你告诉他们这是最后的机会了，这个时间点是不可能变的。好的，我再去跟他们沟通。负责的项目吗？三年了，就算我再怎么努力，却没有一时一刻忘记过你，嘉诚。都是按照你的设计图和要求装修、置办的。
终于赶在了这一天，把房子交到你手上，也算是了却了一桩心事。答应你的，我做到了。三年，过去三年了，我知道你所有的努力，都是为了这一天，我就不进去了。有什么事情给我打电话。老公，我想问你一个问题，但你不可以骂我。你老公，我是那种会骂老婆的人吗？如果有一天，我比你提前先离开了这个世界，你会怎么办呀？会哭吗？再找一个。嗯？你说说你啊，我们才刚结婚多久，你这脑子里一天到晚都在想些什么东西？刚刚看了一个很感人的故事，再找一个。你的答案挺感人的、啊。<笑>那你呢？如果……啊，我先走了，你怎么办？嗯，都说祸害一千年，像你这么坏的人啊，就算活不到一百，起码也能活他个九十九吧。才回来呀、啊，我肚子饿了。那想吃什么？火锅好不好？嗯，不要，看看冰箱里的食谱吧。嗯嗯，看看啊，糖醋小排。好。素炒鲜兰花。嗯。一个蔬菜一个肉。哎，老婆，豆腐还有两天过期了，再来一个荠菜豆腐汤。好，就这样。去充电了。我看到妈妈的体检报告说，妈妈最近血压有点高，你等一下去买一点海带和黑木耳，记到清零，让她千万得注意啊。好。你插这个，这样你把它洗了，不要坐在那边。遵命。嗯、老公，我去剪一下短头发好不好？我大学的时候就是齐肩短发。不好。为什么？你该不会跟所有男生一样，都觉得女孩只能留长头发吧？不是啊，就觉得你长头发好看。那是因为你没有见过我短头发的样子。那如果我真的去剪了，你会不高兴吗？我干嘛不高兴啊？我喜欢的是你，又不是头发。因为你说你喜欢长头发。<笑>
孤单的深夜，你带着星星的温度，疯狂的找我。我想象着。家成，我让我们的家回来了。所有的一切，我能让他们回来的都回来了，只有你没有回来。自设计的家，这里有我们曾经最美好的回忆。你知道吗？自从我们两个在一起，好像就没有分开过这么多天了。有啊，上一次你去清林，我又出差，没办法赶回去，那一去就是三天。那我不管，三天。三天就是极限了。嗯，那如果超过三天，你会怎么样？绝对不能超过，会窒息，会撞墙，会不顾一切的去找你。谁说的？我说的。这里什么都跟原来一样。我准备和程子松离婚了，你们又吵架了。如果还能吵得起来，那是对对方还有期待。现在最可怕的是，我们连架都懒得吵。你没有想过，找一个婚姻咨询师去聊一聊吗？聊过了，程子松找人聊的。然后他回到家之后呢，我们还是各干各的，各玩各的。当一个人的成长速度赶不上他的伴侣时，你们就已经不是最佳拍档了。对，我还要在我们两边的父母朋友面前，努力表现出一副幸福美满的样子，真的太累了。从逃避到麻木，我是真的演不下去了。没想到，你们还是走到了这一步。当初你想通了，没有再阻止我，我心里还抱有一丝侥幸的。我想这次应该和你担心的未来不同。我也一直都是这么期望的。这次结果不一样的是，我没有自怨自艾，也不是一无所有啊。虽然我们的婚姻进行不下去了，但是我们曾经的爱情，我依然觉得很珍贵。不过那些都已经过去了。你真的这么想吗？嗯。人不能和回忆过一辈子，要向前看。姐，你接下来有什么打算啊？现在已经如愿的住进天美家园了，总不能跟这个空房子过得终老吧？这是我们曾经的家，这里有很多不属于这个空间的记忆，很多很多，所以。我不想想什么下一步。我觉得停留在这里，我的心里面很平静。平静点总比撕心裂肺好。我不逼你，但你平静下来，要把它放在心里，然后好好生活。嘉诚不仅仅在我心里。我承认他已经走了，对，他确实走了。但我总觉得他还活着。他一直就在我的身边，诉说着属于我们俩的回忆，都是关于未来的。哎，你有没有想过啊？
他在你回来之前的那个时空还活着，他活得很好，没有死，只不过和我们不在一个地方。我这么说，你有没有高兴一点？只要他还活着，在哪里我都感到欣慰。好了，太晚了，我走了。你不住这儿吗？某些人啊，就是嘴硬，还说自己住这么大房子不孤单呢。我今天不能躲在你这逃避问题了。我要回去和程子松摊牌，让我们都坦然面对剩下的人生。你活得比我明白，再明白也要听老天的安排，该散的终要曲终人散。有事给我打电话。嗯，走了。不要送了。你有没有想过啊？他在你回来之前的那个时空还活着，他活得很好，没有死，只不过和我们不在一个地方。我说。结婚了，很突然吧？我自己也觉得很突然。也许这就是人家说的对的时间遇到了对的人，所以我就遇到了。恭喜你啊！嗯，跟我说说是一个什么样的男人？你还记不记得我的画廊里呢？有一幅画，无论这个画展它怎么变，但是这幅画永远都会在。嗯，好像有印象。就是一幅好像怎样都看不懂的画，对吗？<笑>就是那幅怎么都看不懂的画。其实那个是我自己喜欢然后买下来的。虽然说它不是什么名家的画，但是很奇怪，我看着那幅画呢，就莫名其妙的喜欢。每次当我自己没有工作的时候，我都会站在那幅画面前，然后就这么呆呆的看着它，直到站到腿累为止。后来有一天呢。有个男人，他也出现在那幅画面前。那一天要展示的其实是一些名家的画，但是呢，他就偏偏出现在我的那幅画面前，一站就是一下午。我当时自己也特别好奇，我就在想他到底是一个什么样的人，然后我就上去问他，我说：“先生，您是不是喜欢这幅画，想要买下来啊？”你猜他怎么跟我说？他说。我就觉得不明白了，为什么这个画家会偏偏画这么一幅无聊又古怪的画？这既不是他的风格，又不是他的笔法。然后我就说：“先生，感情，您在那里站了一个下午，就在琢磨这个事儿啊。”后来他就跟我说：“我想要找那个画家好好聊一聊。”然后我说：“您甭聊了，您还是跟我聊吧。”谁知道这一聊不要紧，后来我们聊的停都停不下来。所以你们就这么快聊完了人生，紧接着就聊终身大事了？没聊完，估计这一辈子都聊不完。所以我们俩呢，就果断的决定结婚。心想说聊不完的事情，那就留着给以后的日子慢慢聊。恭喜你啊，文文，真心为你感到高兴
，想看看照片，是什么样的男人可以虏获你的芳心啊？那我给你看照片，你可不能笑啊。嗯。其实我最希望的是，你可以给自己一个再次拥有幸福的机会。我知道这很难，但是你不要拒绝这种可能性，好吗？嗯。哎呀，你不用担心我，我现在真的挺好的。一个人有一个人的自由，两个人有两个人的依靠。我知道你现在能够找到这样一个人。非常的难得和不容易，我最清楚了。所以呢，你一定要好好的抓住你的幸福，千万不要以为时间还有很多，知道吗？可是，你真的觉得一个人过得挺好的吗？一个人，总好过跟不爱的人在一起吧。那倒是。而且，嘉诚其实他在等着我呢，说不定他在另一个时空在等着我呢。石姐，你要是再这么说的话，我真的要担心了。不是说他在等你，我觉得你是在等他，你在等他跟你告别，是不是？无论他给你托梦多少次，他都没有说过再见，是不是？你听我说，石姐，说不定。他在等着你跟他说再见呢。我知道这很难，但是你一定要尝试着去说出口。再见，好不好？哎呀，不聊我了，好不好？石总早，石总早，早，石总早，早，石总早意不意外？惊不惊喜？你送的？你猜？肯定不是你啦！当然不是我啦！易总，生日礼物我收到了，谢谢。等你回来之后，有空请你吃饭。哎，师姐，这只球可是易总出差的时候扛回来的。他什么时候回来？他临时去北京出差了。临走之前特意交代我说，让我一定要看好这只熊，别让它跑了。回来之后跟他汇报。哦，对了，师姐，哎，你这是干嘛呢？他说了要看你的表情。我刚刚什么表情？你发出去了？挺好看的。哦，对了，易总还交代我。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 时间 Happy birthday to you. 谢谢谢谢，你的任务完成的非常的好。哎，我这么卖力，有没有什么奖励啊？嗯，还是老规矩了，你们去嗨，我来买单。今天晚上我正好还有别的安排。好，就等你这句了。那，生日快乐。谢谢。拜拜。
就让他代替我，像个老朋友一样陪着你。生日快乐，水见。谢了，老朋友。我好想告诉你。你给我的记忆，像空气如影随一心。当我闭上眼睛，你眺望远处的身影，是穿越悲喜勇气。时间都知道。嘉诚，一定是因为我太想你。所以才会有幻想中的你一直出现。我真的要继续这样下去吗？和幻想的你在一起活着，这样真的可以吗？嘉诚，我好矛盾。我想要看见你，想你一直一直像现在这样出现在我身边。但是，一旦和你告别，如果你不再出现了，我要怎么办？我去哪里找你？到哪儿才能再见到你？易总，易总，易总，哎哎哎哎，易总，呃，我找您有事儿。什么事儿？呃，哎，过两天五一了，我想多请几天假，带我家里人出去玩一趟，行吗？你也挺辛苦的，哎，谢谢易总，哎，找师姐啊，她不在，她去哪儿了？她每年不都是这个安排吗？徒步登山啊，昨天就走了，今年说要去什么阿尔卑斯，你说她也真是，好不容易放几天假，不找个地方好好休息休息，净搞这些高难度系数的。文文陪她去的。赵小姐好像没有吧？她度蜜月去了。哦，对，易总，那我回去收拾行李了。嗯，假期愉快，拜拜。嗯、这九年，十分之一的人生，我算是走完了。画上句号，圆满落幕。强，不用为我伤感，用曾经拥有但如今惨淡无几的感情，硬是把彼此拴在一起，真的没意思了。各走各的路，即使孤单，也能精彩。无论是当初选择要跟他在一起，还是现在决定要离开，你都做得非常勇敢。面对每一次人生的重大决定，不是每一个人都会有你这样的魄力故事在哪里开始的，就应该在哪里结束。